হ্যালো ডিয়ার ফ্রেন্ডস আজকে সবাইকে ইউর এডুকেশন ইউটিউব চ্যানেল স্বাগতম সঙ্গে আমি শামিম আজকে আমি গণিখান চৌধুরী ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি এই কলেজটি নিয়ে আলোচনা করব প্রথমেই বলে রাখি এটি হচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্পন্সার্ড কলেজ অর্থাৎ আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে অনেক কলেজ আছে যেগুলো স্টেট গভর্নমেন্ট কিন্তু স্পন্সার্ড বা তাদের ইনস্ট্রাকশন মেনে চলে আবার কিছু কলেজ আছে যেগুলো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তাদের যে ইনস্ট্রাকশন আছে সেটা মেনে চলে তো এটা কিন্তু মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তাদের কিন্তু মেনে চলে বা তারা ফান্ডেড করে এ সেঞ্চুরি সরি এ সেন্ট্রালি ফান্ডেড টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট সিএফটি আন্ডার মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তাহলে বুঝতে পারছেন পরবর্তীকালে কিন্তু এটা গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের ফান্ডেড হবে কি না সেটা এখন বলা যাচ্ছে না বাট এখন কিন্তু চালাই পুরো মিনিস্ট্রি অফ হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন এছাড়াও এই কলেজটি অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন অর্থাৎ এআইসিটি অ্যাপ্রুভড এবং ম্যাকআউটের আন্ডারে এবং ডাব্লু বিএসিটি বিইএসডি ওয়েস্ট বেঙ্গল অর্থাৎ ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অ্যান্ড টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যাপ্রুভড এখানে কিন্তু ন্যাক নেই বা এনবিএ নেই এই র্যাঙ্কগুলো নেই বা নির র্যাঙ্কটা নেই সবে নতুন মাত্র কলেজ হয়েছে আস্তে আস্তে সব হয়ে যাবে আপনাদেরকে জাস্ট ওয়েট করতে হবে তো ফার্স্ট অফ অল আমরা এটার হোম সেকশানে দেখবো বা এদের সম্পর্কে আমরা একটু জানব তারপরে কিন্তু আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো অ্যাডমিনিস্ট্রেট অ্যাকাডেমিক্স ডিপার্টমেন্ট বিভিন্ন সম্পর্কে আলোচনা করবো গণিকান চৌধুরী ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি কলেজ এটি মালদা অবস্থিত দু সালে এটি তৈরি হয়েছে এবং এটি কিন্তু মিনিস্ট্রি অফ হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তাদের আন্ডারে বা তাদের মেন্টরশিপে কিন্তু চলছে এবং আরেকটি কিন্তু এদের কন্ট্রিবিউট আছে এই ইনস্টিটিউট লোকেলেট করে মালদা ডিস্ট্রিক্টে এবং মালদা ডিস্ট্রিক্টে কিন্তু বিভিন্ন লাইক ডিস্ট্রিক্টটা ঝাড়খণ্ড এবং নর্থ ইস্টার্ন স্টেটের একদম বর্ডারে তো এটি এটি হওয়ার কারণে কিন্তু আউট অফ বেঙ্গলের কিন্তু স্টুডেন্ট প্রচুর পড়াই করতে আসে এখানে এবং এটা প্রায় দশ এগারো বছর হয়ে গেছে এবং এটা কে বানিয়েছে উনি সেই সময় কি ছিলেন সেগুলোর মধ্যে আমি আসছি না তো যাই হোক আমি এবার নেক্সট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা মেন কলেজের সম্পর্কে আসব এগুলো হচ্ছে অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার চেয়ারম্যান বিজু ডিরেক্টর তাদের কিছু ডকুমেন্টস বা তাদের কিছু কল বা তথ্য এখানে বলতে পারেন অ্যাপ্রুভাল অ্যাপ্লিকেশনের কথা আমি বলেছি তাও আরেকবার আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো এই যে এই কোর্সগুলো দেখছেন না এগুলো এআইসিটি অ্যাপ্রুভাল পেয়েছে বিভিন্ন বছরে এখানে উল্লেখ করা আছে এই যে তো এটা দেখলাম নেক্সট আমরা দেখব অ্যাকাডেমিক সেকশানে টিউশন এবং হোস্টেল ফিস কি আছে সেটা যদি এখানে আপডেটেড থাকে তাহলে আমরা কিন্তু সেটা দেখতে পাবো এবং প্রত্যেকটা কিন্তু এখানে দেখতে পাবেন হোস্টেল ফিস কি আছে বিটেক ফিস স্ট্রাকচার স্টুডেন্ট অ্যাডমিটেড টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু এবং টোয়েন্টি থ্রি এই ইয়ারের জন্য এখানে কিন্তু আমি আপনাদেরকে দেখে বলে দিতে পারবো এখানে আপডেটেড থাকে সো আপনারা কোনো চিন্তা করবেন না এরপরে নির্দিষ্ট যে কোর্সগুলো আছে সেখানেও কিন্তু আমি আপনাদেরকে শেয়ার করতে পারি দেখতে পাচ্ছেন কি আপডেটস দেওয়া আছে ফার্স্ট সেমিস্টার কি আছে সাতাশ হাজার তেরো হাজার এবং বারো হাজার ছশো পাঁচ হাজার এবং এগুলো কিসের অর্থ সেটা ফার্স্ট সেমিস্টার ফিজ হচ্ছে এটা এবং এটা হচ্ছে অর সেমিস্টার এটা এবং ফিজ ইভেন সেমিস্টারের ফিজ হচ্ছে ওটা তো টোটাল এটা কিন্তু উইদাউট হোস্টেল ফিস তো হোস্টেল ফিসটা কি হবে না হবে পুরোটা এখানে কিন্তু আপনারা দেখে নিতে পারবেন দেখতেই পাচ্ছেন আমি যেখান থেকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এখান থেকে কিন্তু আপনারা দেখে নিতে পারবেন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ডিপ্লোমা ফিস স্ট্রাকচার কী ছিল এটা একুশ কুড়ি এটা কিন্তু দু হাজার বাইশের ঠিক আছে তাহলে আমি একেবারে হোস্টেল ফিসটা দেখিয়ে দিই বাইশ তেইশ হাজার ফিসটা দেখালাম হোস্টেল ফিসটা আপনাদেরকে দেখাবো হোস্টেল পোশান ডিপোজিট হচ্ছে আট হাজার টাকা এটা ডিফান্ডেবল ওয়ান টাইম হোস্টেল রেন্ট হচ্ছে ছ হাজার পাঁচ সেমিস্টার এবং হোস্টেল মেনটেন চার্জ হচ্ছে পনেরোশো ওয়ান টাইম এবং মেস অ্যাডভান্স দিতে হবে চোদ্দো হাজার চারশো পার সেমিস্টার টেন টেনি ওকে নেক্সট এবার আসি আমরা এর ছাড়াও অ্যাকাডেমিক্সে আর যে সেকশানগুলো আছে সেটা কিন্তু আপনাদেরকে আমি দেখাবো অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রামস কী কী আছে সেটা আপনাদেরকে দেখাবো বিটেক এবং ডিপ্লোমা আছে 
এবং সেটা কি কি আছে কি কি বিষয়ের উপরে সেটা আপনাদেরকে শেয়ার করব এখানে বিটেক আছে 4 ইয়ার্সে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং 60 সিড আছে ইন্টেক ক্যাপাসিটি এবং ফুড টেকনোলজি এবং ফুড প্রসেসিং টেকনোলজি 60 মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং 60 এবং ডিপ্লোমা 3 ইয়ার্সে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি 60 সিডস এবং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং 30 এবং ফুড প্রসেসিং টেকনোলজি 30 এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং 30 স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামস নন ফর্মাল সেকশন এখানেও আছে এবং বিটেক 4 ইয়ারে দিস সিড ডিস্ট্রিবিউশন ফর একাডেমিক প্রোগ্রামস কিভাবে সিড ডিস্ট্রিবিউশন হয় WGJ এর মাধ্যমে কিন্তু 50% সিড এখানে নেওয়া হয় এবং জে ই মেন এর মাধ্যমে স্টেট অফ নর্থ ইস্ট এর সিকিম আসাম অরুণাচল প্রদেশ মেঘালয় ত্রিপুরা মণিপুর মিজোরাম নাগাল্যান্ড সেখানে 25% নেওয়া হয় এবং ইউটি এন্ড আদার স্টেট এক্সক্লুডিং ওয়েস্ট বেঙ্গল এন্ড স্টেট অফ দ্য নর্থ ইস্ট 25 স্টুডেন্ট জে ই মেন থেকে আসে জিক্সপো থেকে 50% আসে ডিপ্লোমা এবং ইউটি এন্ড আদার স্টেট এক্সক্লুডিং থেকে গেট অথবা আদার স্টেট থেকে কিন্তু 50% আসে এবং পাস আউট স্টুডেন্ট প্রেজেন্ট আছে কি কেমন রেশিও আছে ফার্স্ট ইয়ার কেমন সেকেন্ড সেমিস্টার কেমন সেগুলো কিন্তু এখানে দেওয়া আছে সেটা আপনারা দেখে নিতে পারেন এরপরে পাসিং যে ইয়ার আছে ঠিক আছে তাদের পাসিং ইয়ার কোন কত সালে পাস করেছে কত সালে পাস করতে পারে সমস্ত কিন্তু এখানে আপডেট দেওয়া আছে এবার যদি আমরা দেখি এগুলো দেখলাম স্কুলে বললাম একাডেমিক অফিস এক্সামিনেশন সেল সেগুলো আমরা দেখব পুরোটা কি আছে আপডেটস ইনি হচ্ছে ডক্টর কৌশিক পাল ডিন এবং একাডেমিক হেড এবং ডক্টর মোদাসের আহমেদ মালিক কোয়ার্ডিনেটর বিটেক এছাড়াও আছেন দেবদ্রিতা রয় একাডেমিক কাউন্সিলর এক্সাম কোয়ার়ডিনেটর এবং মিস্টার তমাল কান্তি সিনহা ঠিক আছে এমডি ইকবাল হোসেন এমটিএস এলডিসি এমটিএস সুকুমার প্রসাদ এছাড়াও আরও কিন্তু ডিটেলস ওনারা দিতে পারতেন বাট এখানে দেয়নি এটা তাদের ব্যাপার এবং এক্সামিনেশন সেল দেখবো ন্যাট সেল দেখবো পুরোটা আপনাদেরকে কিন্তু আমি দেখাবো এখান থেকে আপনারা এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কিন্তু দেখে নিতে পারেন এবং ন্যাট সেল সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করব ন্যাট সেল কিন্তু এখানে কে কে দায়িত্বে আছেন কোন কোন দায়িত্বে আছেন পুরোটা এখানে কিন্তু দেওয়া হয়েছে এবার যে আমাদের ডিপার্টমেন্ট দেখবো এখানে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে যেমন আমি বলেছি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফুড টেকনোলজি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথামেটিক্স হিউম্যানিটিস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স কিন্তু এখানে পড়ানো হয় ফেসিলিটিস কী আছে আইআইই সেল আর সিসি সেল সেন্ট্রাল লাইব্রেরি আছে ওয়ার্কশপ হয় অটো কার্ড ল্যাব আছে ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব আছে হোস্টেল আছে বাস সার্ভিস আছে মেডিকেল ফেসিলিটিস আছে এবং স্টুডেন্ট জোনস যদি আমরা দেখি এখানে হোস্টেল রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনের মধ্যে স্কলারশিপ প্রোভাইড করা হয় এবং ড্রামা ড্যান্স ক্লাব এবং রোবটিক্স ক্লাব ফটোগ্রাফি ক্লাব স্পেস ক্লাব অ্যান্ড ইকুয়েশন অ্যান্ড ডিবেট ক্লাব ড্রামা অ্যান্ড ড্যান্স ক্লাব ফাইন আর্টস ক্লাব ফিটনেস ক্লাব মানে যেটাকে আমরা জিম বলে থাকি সেগুলো সবই আছে কিন্তু এখানে একাডেমিক কি কী আছে অ্যান্টি ট্রেকিং কলেজ আছে এটা ঠিক আছে এবং রিক্রুটমেন্ট নোটিস বা এখানে সমস্ত কিছু কিন্তু এখানে দেওয়া হয় আমরা যদি অ্যাকাডেমিক সেকশনটা একটু দেখি কিছু আমরা পেতে পারি কি না তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে রিফান্ড টু ক্যান্ডিডেটস অ্যাডমিটেড থ্রু সেইট টু ডিপ্লোমা প্রোগ্রামস তাদের কি আছে রিভাইজ এক্সপো কাউন্সিলিং ডেট দেওয়া আছে সেগুলো কিন্তু এখানে উল্লেখ করা আছে স্পেশাল সাপ্লিমেন্টারি এক্সাম সমস্ত কিছু কিন্তু এই একাডেমিক এখানে আপনারা আপডেট পেয়ে যাবেন সো এই কলেজটা অনেকটা সুন্দর মানে এবং গোছানো তো আমরা যদি এবং এই কলেজের যে আমরা দেখছি যে ফটোসগুলো বা লোকেশনগুলো সেটা কিন্তু আমরা দেখে নিতে পারবো যদি মনে করি এখানে সব কিছু আছে তো আমরা আস্তে আস্তে সেগুলো দেখে নেব ক্লাস রুটিং সেখানে কিন্তু হলিডে লিস্ট সমস্ত কিছু কিন্তু দেওয়া আছে খুব সুন্দর করে সাজানো আছে তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইট আছে এখানে গিয়ে আপনারা দেখে নিতে পারেন মেন হচ্ছে নারায়ণপুর মালদা যে কি সিআইটি যেটা গণিখান চৌধুরী ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি কলেজ কিন্তু এখানে আছে তো কেউ যদি মনে করেন যে এখানে থ্রু ডব্লিউ বিজেই বা জেই মেন এর মাধ্যমে এখানে অ্যাডমিশন নেবে তা কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আন্ডার একটি কলেজ সেটা কিন্তু আপনারা নিতে পারেন তো কলেজটা নতুন বললেও চলে বাট দশ বছর প্রায় হয়ে গেছে তো এই যে ওদের অ্যাক্টিভিটিসগুলো আছে দেখতে পাচ্ছেন সেগুলো কিন্তু এখানে ওনারা শো করেছেন একটার পর একটা কিন্তু স্লাইড শেয়ারের মাধ্যমে শেয়ার হয়ে যাচ্ছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি তো মূলত আমি এটা আলোচনা করলাম আমরা কি কি পাচ্ছি না পাচ্ছি সমস্ত কিছু ডিটেলস আলোচনা করলাম এরপরে আপনারা যদি মনে করেন এতে অ্যাডমিশান নেব তারপরে আপনারা ভালোভাবে জেনে বুঝে বা খোঁজখবর নিয়ে তবে অ্যাডমিশান 